today, we will study the importance of the heart. For one who sees me everywhere, and sees all things in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Нито той е някога е загубен за мен. We need to understand a very important element. Трябва да разберем един важен елемент, много важен. That there is somebody within our heart. Че има някой, който е вътре в сърцето ни. You can say one thing or another. Можете да го кажете по един или друг начин. Either Krishna is in our heart. Или Кришна е в сърцето ни. Or Krishna is a big liar. Krishna says, I am situated in your heart. Krishna Kazva Asinamiram Butriv Koto Sarce. From me you get memory. От мен е твоята памет, от мен идва паметта. From me you get knowledge or understanding. От мен също ти получаваш знание или разбиране. And if you want to forget, и ако искаш да забравиш, I allow you to forget. Аз ти позволявам да забравиш. Everything what happens in your thinking capacity. Всичко което се случва вътре в твоята способност да мислиш. It's controlled from your heart. Се контролира от вътре от сърцето ти. Then Krishna continues to say. И Кришна тогава продължава да казва. I have written the Vedic scriptures. Аз съм написал ведическите писания. And I understand everything of them. И ги разбирам всичките. And the Vedic scriptures. И ведическите писания. They are only given so that you, all of us, can understand Krishna. И те си дадени самите писания, за да можем всички ние да разбираме Кришна. So that you can understand. За да можете вие да разберете. That there's somebody in your heart. Че има някой който е вътре в сърцето ви. Who loves you. Който ви обича. Who cares for you. Който се грижи за вас. Who observes every single thing you do. И който наблюдава всяко едно най-малко нещо, което вие правите. That's pretty embarrassing, right? Доста е засрамващо, нали? That somebody knows everything you think and say and do. Че някой знае всяко нещо, което си мислиш, правиш, казваш. But that's what you have to understand from the Vedas. Но това е което трябва да разберете от Ведите. If you study the Vedas for five thousand lifetimes, ако изучавате Ведите пет хиляди живота, пет стотин живота, and you don't understand that somebody is in your heart, и не разберете че някой се намира вътре в сърцето, then you have not understood anything yet. Тогава още нищо не се разбрали. This is a this is a quantum leap of faith. Excuse me. It is a quantum quantum leap of faith. Aha, това е квантов скок в вяр на вяра. You believe it or you don't believe it. Дори да вярвате или да не вярвате. You have to make up your mind. Трябва да настроите ума си. Is Krishna speaking the truth or is all this nonsense? Ага, трябва да решите. Дали Кришна казва истината или това всичко е една глупост? I'm not saying. Аз не го казвам. I'm just reading. Аз само читам. And I'm presenting to your intelligence. И ви представям за вашата интелигентност. But now I want to discuss another subject. Но сега искам да дискутирам един друг въпрос. Where is your intelligence? Къде се намира вашата интелигентност? Имате три вида интелигентност. Едната само пресмята. Как да направя това, как другото, как това да го взема или другото. И други елемент, там са невроните. 
These neurons are situated in the stomach. Невроните се намират в стомаха. They are saying, get food, get food. И те казват, получи храна, получи храна. It's very emotional. Много емоционално. Oh, food. Oh, храна. And if somebody gives food, и ако някой ти даде храна, <laughs> we can see this with the dogs. Who gives food gets dogs love. <laughs> you can also see it with the babies. Who put something in the mouth? That's a very beloved. <laughs> so these are the neurons from the stomach area. And the third level, it just has been discovered recently. Scientists didn't know about that. That the neurons in the heart. And those neurons in the heart, they are very important. They manage everything to do with love. You cannot tell somebody, my mind tells me that I love you. It doesn't look at you. What? Your mind? <laughs> That's very strange. Well, if you say my stomach loves you, that means you're very hungry and I have a big garden or something. <laughs> like some people, they, they marry the bank account of somebody or the, the car. Oh, very nice car. He must have good food. Oh, <laughs> But in love we don't accept this. In love you must say. I feel in my heart for you. And the other person says, really? In your heart? <laughs> Is it from your heart? <laughs> Why you want to love me? <laughs> What's the business? <laughs> <laughs> so, the neurons in the heart, they are for managing love and they manage divinity. Невроните в сърцето, те се справят с любовта и те се справят също с божествеността. This is the... Божията любов? Божията любов. This is the love for God. Това е любовта към Бога, това е най-висшето. Няма любов, Божията любов. Няма любов. <laughs> so, if if you want to talk about God, this is a question from your heart again. Those who talk about God from the mind, they're called theologians. Те се наричат теолози. Може да се учи тук в университета. Християнска теология, хиндуско-мисломанска. степен и докторска в that means you know everything and you don't believe anything. The more you know, the less you believe. Because you try to resolve everything in the brain. But spiritual life has to go from the heart. No, духовният живот трябва да дойде от сърцето. Only in the heart these things can work. Само в сърцето нещата могат да работят. 
So here the Lord he is inviting us. I took Bog to Nikani. Please relate to me from your heart. Molim vas se odnosite se sa mene i srcetu si. Research your heart. Tur putrsete vutre vo srcetu. Are you grateful to God? Vi bogodarni li ste na Boga? Are you grateful for that fountain head of food, air, water? Bogodarni ste na tozi istočnik na vzduh, hrana, voda. Do you feel that you owe something? Uh, imate li osjećanje da nešto ste dužni? Do you feel that you have to do something? Osjećate li da nešto treba da pravite za za nego? That is the big question here. Това е тук големия въпрос. What your heart tells you? Какво ви казва вашето сърце? For one who sees me everywhere, he will never be lost to me. Този, който ме вижда навсякъде, никога няма да бъде загубен за мен. Why? Защо? You feel hesitation. Що тогава се чудите? Because you try to understand God in the mind. Защото се опитвате да разберете Бога в ума си. Suspicion leads to suspension. Подозрението води до до елиминиране. You don't know. Вие не знаете. Do you know who's giving you the food? Знаете ли кой ви дава храната? Do you know? Знаете ли? А, nobody is giving you food? А, никой ли не ви дава? Oh, you poor guy. Oh, you baby chicken. No air to breathe, no water to bathe, no sun to look. Nemaš vzduh da dišeš, nemaš voda da se krpiš ili sunce da gledaš. Who's giving this? Koji ti dava tva? Who's giving you the ability to wake up in the morning? Koji ti dava sposobnosti da se zbuždaš sutri? Who's giving you the ability to listen something and then make sense of it? Кой ти дава тази способност да чуеш нещо и после да размишляваш върху него? Who's giving you the capacity to dismay when the pain is getting too much? Кой ти дава също и капацитета да припаднеш, ако болката стане прекалено силна? No one. Никой ли? Did you get Did you get this all by yourself? Ти това сам сам сами ли си го получил? Си го намерил? Were you able to manage your whole existence by yourself? Ти може да си управляваш цялото съществуване сам. Do you exist by your own power and for your own sake? Ти съществуваш през собствената си сила и за за себе си. Those who do not believe in God. Тези които не вярват в Бога. I just ask them from my heart. Питам ги от сърцето си. Brother, do you believe in our mother? Вярваш ли в нашата майка? What you mean by mother? And he asked me, what do you mean by mother? И той ти пита, ти какво имаш пред майка? Mother is the one who gives us everything. Майка е тази, която всичко ни дава. Divine mother is always there. Божествената майка винаги е там. Divine mother comes and looks after everything like you. Every mother looks for a child. A божествената майка идва и се грижи за децата си, както всяка една майка гледа детето си. Mother Earth. Майката земя. Mother Nature. Майката природа. Your own mother. Твоята собствена майка. Mother Veda. Майката Веда. Mother Cow. Майката Крава. There are so many mothers we have. Толкова много майки имаме. But none of them have been created. Нито една от тях не си е създал ти. But they are maintaining you. So, if you cannot think about Krishna, ако не можеш да мислиш за Кришна, as the one who has given you everything, като този който ти дава всичко, then you are allowed to think about Mother Nature. Тогава ти се позволява да мислиш за майката природа. There is no space for atheism. Няма място за атеизъм. But there's one problem with mother. Не има един проблем с майката. You have to ask mother. Трябва да питаш майката. Who is the father? Кой е бащата? And you have no chance to verify. 
И нямаш шанс как да го да потвърди, да провериш сам. You just have to Можеш само да, да вярваш. О, oh, oh, това ли е баща ми? Thank you, Благодаря ти, майка. By your grace, now I have father and mother. Сега по твоя милост имам си майка и баща. So, you can call God whatever name you want to call him. Може да наричаш Бога с каквото си искаш име. But make sure you put in front of the name wonderful. Но се подсигури пред да сложиш името прекрасен. Wonderful Yehova, wonderful Allah, wonderful Krishna, wonderful Buddha. No problem. We are all the wonderful worshippers. Прекрасният Йехова, Исус, Аллах, Кришна, няма никакъв проблем. Ние всички сме обожаваме. Сатям, Шивам, Сундарам. We worship the truth, we worship auspiciousness, and we worship the most wonderful beauty. Сатям, Шивам, Сундарам. Това са три аспекта. Обожаваме истинността, благодарността, благоприятността или благочестивостта и красотата. But no. you have to relate to this from the heart. Трябва да се отнесете към това от сърцето си. That's not an intellectual exercise. Това не е някакво интелектуално упражнение. This is something so wonderful. Това е нещо толкова прекрасно. That it should awaken your love. Че то трябва да събуди твоята любов. О, мой Лорд, please let me be an instrument of your love. О, мой Господи, молите, позволи ми да бъда инструмент на твоята любов. We need this love so much. Толкова ни трябва тази любов. Because our heart is throbbing, is thirsty for love. Защото нашето сърце е жадно за любов. So what is the most natural for you to love? Така че кое ти е най-естествено за теб да обичаш? That is the one who is living in your heart. Това е този, който живее в сърцето ти. And he is your father. И той е твой баща. But he is your father and mother is everywhere. Но той е твой баща, а майка ти е навсякъде. It is said in some scriptures казва се в някои писания, че Господ е един, но заради любовта Той се разширява. Ако ние толкова много търсим любовта, мислите ли, че Бог не я търси? Той е творителят на любовта. И заради това, His love thirst is the greatest. Zva nego tajaj da za ljubav je najboljama. Actually, he loves every one of us. Srčno stoj biti vseki jedin od nas. Hvala. Možete da ga povjerujem. His heart must be really big, no? Srce tmi treba da je nesino boljama. That he can love each and every one of us. Da može da biti vseki jedin od nas. Well, why not? Mislim, što ne? Everybody has a mother who loves him. Всеки един си има майка, която го обича. И ако считате майка си за представител на Бога, тогава вече Бог обича всички. Като дава на всеки един любяща майка. Но тук от сърцето, тук от сърцето, тук от сърцето, тук от сърцето. Служете си ръка на сърцето. No, it's not just the the organ I'm talking about. As ne govori za organ. I'm talking about the fountainhead of consciousness. A govori za ispočnika na saznanje. About your soul. Za tvoje duše. That soul is situated within your heart. I tiesi ne miru vodri od tvoje tu srce. But the paramatma. No paramatma. Srž dušata. Is the paramatma. Who is situated in your heart? The supreme divine personality of 
omnipresence and omnipresence. Върховната божественост, която е всепроникваща и всеосъзната. This is a way to visualize him. Това е начин, по който човек може да го визуализира. Which has been described in the scriptures. Което се описва в писанията. But he can be in the heart of a mosquito and he can be in the heart of a whale. Той може да бъде в сърцето както на един комар, така и в сърцето на един кит. But he's in your heart. Но той е вътре във вашето сърце. Try to visualize him in your heart. Опитайте се да го визуализирате във вашето сърце. He's the one who has given you consciousness. Той е този, който ти е дал съзнание. He has, he's loved he loves you so much that he created you after his own image. Той толкова много те обича, че чак те е създал по своя подобие. And he gave his own love to you as well. И той ти е също дал любовта си. And he is only happy when you give this love to him because then you can fully understand the love he's giving to you. So if you feel that connection, if you understand that you only exist because of him, you do not exist independently. You are nobody without him. Вие не сте никой без него. And his love. И неговата любов. Is what makes your love so big. И което прави твоята любов толкова голяма. Now you meditate about the same in everybody else's heart. Тогава сега медитирайте върху същото в сърцето на всеки един. Visualize the Paramatma in everybody's heart. Връх душата в сърцето на всеки друг, на всеки. На Бхагавад Кита цес, if you see him in the elephant, in the cow, if you see him in the dog eater, you see him in the, uh, in the learned Brahmin, you should see him everywhere. Try to visualize that. He is in this room so many times, the Supreme Lord, in the heart of everyone. В Багави Гитър се описва, че може да го видиш в сърцето на слона, в кучето, в брамина, в куча ядица. И опитайте се да го видите, представете си колко пъти той се е разширил в сърцето на всеки един тук. Той знае всичко. Неговото единствено желание that we see him everywhere and love everyone. Да го виждаме навсякъде и да обичаме всеки. We can meditate upon him starting at his lotus feet. Може да медитирате върху него, като започвате от лотосовите на музе. His most beautiful lotus feet. Then we can gradually move up our inner eyes until we gradually arrive over his hip to his chest and see his lotus-like smiling face. Бавно можем да вдигаме взора си от нозете, стигайки постепенно до петрата и стигайки до неговата усмивка на някрая. He is Avatari. Avatari. Той се нарича Avatari. The origin of all the incarnations who have come into this world. Той е източникът на всички инкарнации, които се дошли в този свят. And he is so concerned with you that he has one expansion in your heart. И той толкова е загрижен за теб, че има своя експанзия в сърцето ти. Now let's think about it one moment in terms of logic. Нека за момент да помислиме за като логика. You are important. Вие сте важни. You are valuable. Вие сте ценни. Your body is a temple. И вашето тяло е храм. 
Now, if you think that inside of that temple lives Paramatma, lives Krishna, how much more valuable are you? Ако си помислите, че в сърцето ви живее параматма, сър душата или Кришна, представете си колко сте ценни вие. Ако погледнете в огледалото, може би ще ви хареса какво ето виждате, може би няма. Но ако погледнете в сърцето си и си помислите, че Бог е в сърцето ми, О, Бога вътре в сърцето ми. Then you will feel very much happiness. Тогава ще изпитате голямо щастие. The real ecstasy. Един истински екстаз. That is within the realm of faith. И това е в рамките на вярата. It's a question of added value. Това е въпрос на добавена ценност. I'm saying you are very valuable. Аз ви казвам, вие сте много ценни. For me, you are a treasure. За мен вие сте едно съкровище. But if I think that Krishna is living in your heart, then you're not just a treasure. Вие не сте просто съкровище. Then you become for me a sanctuary. Тогава за мен вие ставате светилище. A sacred soul. Ставате една свещена душа. And then, of course. И тогава разбира се, не мога изобщо, че няма как да ви нараня. Това е цялата идея. Искаме да виждаме Криша навсякъде и тогава спираме да нараняваме. Това е доста смислено нещо да се постигне. Казваме си, да, аз съм тук, не искам никой да наранявам. Тогава ще разберете за какво говори Кришна в Бхагавад Гита. Ако Той ни казва да го виждаме навсякъде и да го виждаме всичко в Него, и да видите импортността на сърцето, всеки сърцето се превръща в алтер. Тогава виждате и важността на сърцето. Но всеки един сърцето се превръща в ултар. Представете си как сърцето на всеки един блести. Все едно като милиони дъги. Милиони изгряващи слънца. Ако всеки един сърцето се превръща, ако видите как сърцето на всеки един блести, а вътре се намира мощната свръхдуша. И чрез Него ние всички се превръщаме в брати и сестри. Чрез Него можем само да се обичаме един друг. Това не е абстракт. Това не е нещо абстрактно. Това е толкова реално, колкото и самия живот. Толкова реално, колкото съзнанието. Колкото и всеки един иска да бъде реално. Тогава можеш също и да разбереш защо Кришна говори за любовта. Кришна казва, ако искаш да разбереш каквото и да е за мен, това става само чрез любовта, чрез сърцето. Само този, който пълен с любов е най-висше от всички. Ако не ми предложиш нещо с предност, не ме интересува. Всичко е за любовта. Духовният живот е любов. Ти си... 
Your heart is about love. Universal love means respecting everybody. Unfortunately, our mind and our stomach cannot produce such noble sentiments. <laughs> the neurons in our brain are very faulty. <laughs> to not say that the neurons in the brain disconnected from the heart, they become the fountainhead of the creation of misery. Да не говорим, че невроните на мозъка, които не са свързани с невроните в сърцето, стават източник на нещастие. Deprived of the essence, they just fabricate the maximum stupidities and illusions. Когато не няма, когато нямат есенцията, те просто се превръщат в глупост и иллюзия. Like making other human beings slaves, torturing them having gladiators and what not. Like dog fights, cock fights, bull fights. And even the horse races. There's this guy sitting on top of this horse and beating and beating and beating the horse. Until the horse runs like mad. And many race horses die. Especially when they have to jump also. Oh, if the ho horse Hurts the leg, go straight to the slaughterhouse. And people they bet on it. Oh yeah, I put I put my uh, 50 leva on the black horse. <laughs> And then you're looking, ha ha ha, beat it, beat it, beat it, beat it. This stupidity is not produced by your heart. Sorry. This is produced by diseased neurons of the brain. And unfortunately, our entire school system University and schools both included. They just work this diseased neurons of the brain. They don't know life is sacred. They don't know about universal love. They do not know that there is a soul. What to speak of a super soul? What to speak about love? <coughs> love for them means lust. When you want to rationalize or reduce the manifestation of this life to what your brain can understand, когато искаш да рационализираш и да смалиш или да смъкнеш надолу нещата до това, което умът или мозъкът ти само може да възприема, ти само създаваш една изкривена философия. Философия, например, да няма отговорност. Философия, философия, също така, философии, без да признаваш магията, която стои зад живота. И също философии, които просто произвеждат една група от купища, от хора, които са депресирани. This is what our educational system is doing to us. It's just here. There is not even 
emotional intelligence involved. Дори няма някаква емоционална интелигентност, която да е ангажирана в това. Our, our schools do not even teach about emotions. Нашите училища даже не преподават, не учат нищо за емоции. In the spiritual science of India, one of the first things you have to study to know how to relate to anybody is about emotions. Едно от науките, от първите неща, които учиш в Индия, в училищата, в едическите знания, е да разбереш как отнасяки се към другите и да го учиш за емоциите. Emotional intelligence is so much higher than the IQ. Емоционалната интелигентност е толкова по-висше от коефициента за интелигентност. Like one of those crazy professors who are all day in the laboratory. Като някои от тия луди професори, който би си цял ден в лабораторията. And they're writing paper for the big science science journals. И те пишат доклади за големите вестници на учените. And when they get home? И като се прибират от къщи, they cannot even talk with their children. Даже не могат да го се говорят с децата си. Or yell at their wife. Или крещят по жена си. Or they are some some crazy scientists. И и има някакви такива луди. No emotional intelligence whatsoever. Няма никаква емоционална каквато и да е емоционална интелигентност. Some crazy genius. Някакъв луд гений. Or whatever. Или какъвто и да е. So emotional intelligence is more important than IQ. Така че емоционалната интелигентност е по-важна от коефициента за интелигентност. If you do not treat the people lovingly in your surrounding and have nice relationships. Ако не се отнасяш към хората около тебе с любов, да имаш хубави взаимоотношения. All your learning was good for nothing. Цялото ти учене е безсмислено. It's like the learning of of uh, or the, the love of a meat eater. Says, I love you, my little dog. You're so cute. But now I will eat this little cow. What do you think? Is the relationship of love when you want to eat somebody? Това връзка на любов ли, като искаш да изядеш някой? Затова в революция на лъжицата кампанията казвам, не искам да ям приятелите си. Но има и едно много важно нещо предвид, което вземем. Казва се духовна интелигентност. Това е интелигентност на трансценденталната връзка. Позволява ти да мислиш преди раждането и след смъртта. Ани философия, която не може да дава позитив експлонация за смъртта, Всяка една философия, която не може да даде никакви позитивни обяснения за смъртта, е банкротирала философия. Напълно пропияна. Защото нашето сърце има такава голяма нужда от любов. Смъртта не може да спре истинската любов. И за това от сърцата ни копнеят за Божествена любов. И Бхагавад Гита е отговора. Защото ясно казва, че смъртта не съществува. Само телата, те ще умрат. Но не и твоята душа. Не и твоето съзнание. И сега е време да научиш как да се възможно. 
И сега е време да се научиш да обичаш тази част от себе си. Which will exist forever. Което за винаги ще съществува. And find out that that part of yourself. И да откриеш че тази част от теб. It doesn't exist independently. Не зависи, не не съществува независимо. You love your parents. Ти обичаш родителите си. Oh mother, father, you're so nice. Oh my god, that's good. Talk with the brain. But your father and mother is not the father and mother of your soul. No, my kids are not in the soul of your dreams. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. They didn't bring you into existence. But who created your living being, your your individuality? No, who is the eternal father and mother? Those who those who are created, who are the eternal individuality, the eternal individuality, is the eternal mother and mother. It is to him that you should give your heart. To him, 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 you should give your heart. Spiritual intelligence. And such spiritual intelligence. Such amazing spiritual intelligence. This will be given to you if you long for it. It comes from the powerhouse. It comes from the super soul inside of you. Even that you cannot produce yourself. We all see the same phenomenon. But do we see the same thing? Obviously not. Because some after this class will run away. Защото някои хора след лекцията тук ще избягат, ще излязат. И може би ще пушат, пият. И други ще кажат. Да, вярно е което каза. От сега нататък ще се опитам да обичам Бога и да му служа. Не ще не правя нещо, което Бог не ще обичам. Няма да правя нищо, което Бог не би оценил. Трябва да ви го предложим. Духовна интелигентност. Няма да получите в чеща. Извиняйте, братле. Емоционална интелигентност. Няма да я получиш в училище. И няма и в университета. И няма и в техническия институт. И нито пък от записаните на полицията. И да работите в централната болница. И да станете членове на... Ние сме част от системата, която отвърля факта, че любовта... Де това бъде екзист? Трансцендентална любов съществува. And love is all that matters. И любовта е всичко, което има значение. Life without love is like a bank account without money. Живот без любов, като банкова сметка без пари. Useless. Безполезно. Or a car without wheels. Или пък кола без гуми. Така че нашата Бхагавад Гита инструкция днес е за вашето сърце. 
Това е за важността на вашето сърце. To show you да ви покаже, that you of the highest value imaginable. Че вие имате най-висша стойност, която може да си представите. Not even billions of dollars could equalize your value. Дори милиарди долари не могат да се равнят на вашата ценност. Well, if you want to get a professional killer to kill somebody, that's not so expensive. Ако не имате убиец за да убие някой, това не е толкова скъпо. Depends according to the country how much is it. Зависи от държавата и колко струва. In Colombia you get somebody killed for ten dollars. Колумбия може за 10 долара някой да не е да убие някой. In Bulgaria it's a little bit more costly. Предполагам, че в България е малко по-скъпо. In Brussels? In Brussels? In Brussels? At least three thousand dollars. But even if it's so cheap to get somebody killed, дори да е толкова ефтино да намериш някой, да организираш някой да бъде убит. Your life is still more valuable than a mountain of diamonds. Дори твоя живот пак си остава по-ценен и от планини от диамант. Because if I'm about to kill you, защото ако аз тръгвам да те убивам, and I will tell you, if you give me a mountain of diamonds, I will not kill you. И ти кажа, ако ми деш една планина от диаманти, няма да убия. Would you give me a mountain of diamonds? Ще ми дадеш и Don't think about it. That means you never met a killer. Знаеш ли, когато не си срещал убиец? At the moment of the question of life and death, everything material is irrelevant. В момента на смъртта и на живота, като застане, всичко материално става... няма отношение вече към... But we don't want to accept it. Но ние не искаме да го приемем. Oh, he's talking about my diamond. Oh, ти говориш. Hide your diamond. Криеш си диаманта. My car is irrelevant, my diamonds are irrelevant, my education is irrelevant. This guy is taking everything away I have which is valuable. Моите диаманти, колата ми, всичко, което иска той от мен е... Той иска всичко от мен, всичко става безсмислено. But you should not complain. I'm saying that you yourself, your own consciousness, is worth more than the whole world together. Но няма за какво да се притеснявате, защото ви казвам, че вашето собствено съзнание струва или е равно на целия свят взет заедно. Но трябва да му обърнете внимание. If you don't, if you just follow this general trade of life, just become a TV watcher and brainless beer drinker. Sorry, you will not understand this. Но ако вие просто си следвате стандартният съзнатната поток в живота, ако приемно си оставате едни гледачи на телевизия или пиячи на бира, съжалявам, нали това обаче няма да се случи на тъй да. You're just becoming somebody who's basically on the animal level of life. Ще си останеш на някой, който като цяло е се едно на животинско ниво на съзнание. You're the animals, they also have problems. Всъщност, животните, те също имат проблеми. Like when a person gets drunk and goes to the bar. Например, един някой се напива и отива в бара. Then the bartender says, "Why you look so sad?" И барбана му казва, "О, ще то по-тъжно изглежда, тъжен изглежда." I lost my business. О, загубих си бизнеса. Poor guy. One scotch on the rocks for you. No, no whiskey. It's a bullet. Varkulet. And then you say. But you still look sad. My girlfriend left me. That's a martini dry. <laughs> so he's just pulling out all his sadness. Nobody goes to a bar and says, I can't love God, give me a beer. 
Никой не казва, отивайки в бара, о, не мога да обичам Бога, моли ти дай ми една бира. We go with our stupid material sadness for our complain about material things. Ние отиваме с глупавата си дъга, материална и сам се оплакваме за материалните неща. And when he drank enough, then you should see him. Lol, lol, lol. Now he got some happiness. But when he starts thinking about tomorrow, I'm back to my reality. Quickly, quickly, another drink. So he... How long does he do that? Until he walks like this. And then he sits in the car to kill somebody in the street. Well, that's we shouldn't talk about. No. But he just he falls down in the street. He lies in the street. Respectable gentleman, PhD. Professor. Yeah, they lie in the street. Same problems as the dog and the monkeys. Sometimes the monkeys are very depressed. When some big monkey came and took all the girlfriends. I see them in India every day. Sometimes they're bleeding, they had a big fight. Sometimes somebody bit off their tail. They're having a hard fight for their girlfriends. So you, you see sad monkeys also. <laughs> Never that depressed that they forget about eating. You know when a person don't want to eat anymore, then the thing is very serious. Actually, I was taking care of an Alzheimer patient in Miami. That even when the Alzheimer patient he could not even recognize his own daughter. И този пациент, когато дори вече не може да познае собствената си дъщеря, когато обаче идваше момента за ядене, беше много отвечено. So life starts with eating and ends with eating. That's why the people before they kill them in the hospital, uh, sorry, in the... Excuse me, that, excuse me, that was a Freudian misspell. I'm saying that before they kill the people in, in the jail, when they have capital punishment, they ask him, what's the last meal you like to eat? Това не е място за духовно озарение, ако не стигнеш в сърдо, не отиваш в сърцето. Така че смисъл на живота е този, отиди в сърцето. И вътре в сърцето си ти се молиш, там плачеш, In your heart you love. In your heart you process your desperate wishes. In your heart you process your desperate wishes. Вътре в сърцето си също минават твоите желания, твоите отчаяни желания. That's why we say, 
This is my heartfelt wish. It's not my brain. Uh, <laughs> brain felt wish. <laughs> it is not my sentimental wish. No, it's my heartfelt wish. And heartfelt, I accept. That I have not, never really loved anybody. Until I understood that the Lord is in everybody's heart. Everyone is sacred. Today I saw a very funny dog. <laughs> that dog was so ugly. <laughs> but everybody loved him. <laughs> and whenever he was not getting attention, <laughs> he started barking like very aggressive, like he was angry. But as soon as anybody put the hand on the on the head, he <laughs> was, was in absolute ecstasy. <laughs> it doesn't matter who. <laughs> Just part for loving attention. <laughs> Successfully. <laughs> so, even the dogs, they need love. What about you? What are you going to do about love? What are you going to do so that you can give your love to someone? There are some people in this world, they don't know who to give their love. Има някои хора в този свят, те не знаят на кого да дадат своята любов. Те се опитват да намерят някакви извинения. Но всъщност те действително не знаят. И те също и не вярват, че могат да открият любовта. Те не вярват много в това да дават нещо на някой. Защото не си научил всъщност в училище, че на някой нещо трябва да даваш. И хората, когато тръгнат и брачен партньор да се търсят, те повече се търсят. Те повече се грижат за това да получат, отколкото да дадат. Колко трябва да дам, за да получа колко? Цялото нещо изглежда много комерциално. Меркантилно. Но не и когато мислиш за Бога в сърцето на другия човек. Затова в един духовен брак ти трябва да се ожениш с Бога в центъра. Нещо такова трябва да е. Нещо наистина духовно, което да се свърже, да се съедини. What do they promise in marriage? I will never let you alone. <laughs> not in good times, <laughs> not in bad times. You mean even when there is no food? I still will not leave you. Until the death. Until the death. So, So this is what we have learned. That love should be something until death. And tolerating any difficulties. And then we then we celebrate a marriage. 
where even people who are in the monastic life, they think this is so auspicious that they can participate. Смятат, че толкова е прекрасно, че могат да участват да присъстват. Че трябва да присъстват на церемонията. Because that's what love is all about. It's very glorious. Така че за това става въпрос, любовта тя е много славна. And life without love is not glorious. А живота без любов не е славен. When you have a life full of love, you can never have time for being depressed. Когато имаш живот с любов, нямаш време да бъдеш депресиран. Депресия идва от там да не знаеш кой да обичаш. Депресия идва от там да не знаеш кой да обичаш. Да си объркан за всичко това. Ние сме авторизирани от нашия духовен учител. To love everybody so much, да обичаме всички толкова много, that we can go on the street, че да отиваме на улицата, and say to everybody, и да казваме на всички, hello, how are you? Здравей, как си? So nice to see you. Толкова се радваме да ви видя. You think why we met before? И той ти бе, що? Среща ли сме се преди? No. Не. But we are meeting. No. Но сега се среща. You are my brother. И ти си мой брат. What do you mean you are my brother? Of course you are my brother. And you are a son of Mother Earth? Ти ли си син на майката земя? Yeah? Да? Me too? Yes. Brother. Братко. The guy thinks, what is this? What does he want? Какво иска този тъпе? Well, I tell you what I want from you. Аз ще ти кажа какво искам от тъпе. I want to give my love to you. Искам да ти дам своята любов. And the most wonderful thing and the most valuable thing I have. И най-ценното нещо, което аз имам. Is the Bhagavad Gita. Е Bhagavad Gita. Therefore I brought this for you. За това ти я донесе. With the photo of Radha Krishna. С снимка на Radha Krishna. Може да си изложиш на алтара. And you can learn how to offer your food. И може да научиш как да предлагаш храната си. And your life will never be the same. И живота ти вече няма да е същия. И отзад мой адрес. And every Sunday I'm waiting for you that one day you will come after you read this so I can explain more to you. И всяка неделя ние се събираме. Може да дойдеш след като прочетеш това, за да мога още да ти обясня за него. I love you, brother. Обичам те, братко. And you also, if you'd like, you can please give a little donation for our temple. И ако искаш, разбира се, може да дадеш едно малко дарение за нашето. За да мога аз да продължа това мое служене и да давам тази книга и на другите наши братове. Това е което мой духовен учител ме помоли да прави. Да ходи навсякъде, да се срещам с всички. И да им разказвам за Кришна. И да ги каня за едно по-висше разбиране. И не мога да ви опиша даже колко прекрасни хора съм срещал живота си по този начин. Стотици са мължеци. If I say thousands, it's more or less appropriate. If I say millions, I'm exaggerating. But I'm not exaggerating when I say that I love millions by the grace of my God. I love everybody. Thanks to him. Before hearing about the the Shima Bhagavatam and the Gita and the Paramatma, before that I didn't even know what love was. Преди да разбера за свръхдушата и за писанията Бхагавад Гита, Шрима Бхагаватам, не знаех за какво става въпрос в любовта. I was thinking the same thing everybody else thinks. Мислих си всичко това също, което всеки мисли. Влюбваш се. И ако си късметлия, 
And then you say yes, that was lovely. But how lovely and how long? That's another question. So we want to really get the mercy of Shiva Prabhupada. So that with spiritual intelligence. With the help of the heart, we can make our life a real loving sensation. Like Mahatma Gandhi said, be the love you want to see. As she said, be the change you want to see. But I change it, I say, be the love you want to see. I tell you, this is the best investment. Better than the euro and the dollar and the yen and the ruble combined. <laughs> this is the real good investment of your life.